அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிஆர்பிசியில் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரைக்குமான செக்ஷன்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு இதனுடைய பெயர் தண்டனைகளை நிறைவேற்றுதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தல் குறைத்தல் மாற்றுதல் ஆங்கிலத்தில் எக்ஸிக்யூஷன் சஸ்பென்ஷன் ரெமிஷன் அண்ட் கம்யூட்டேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்குது இன்றைக்கி நாம் அதில் செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சாப்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஐந்து ஊர்த்தலைப்புகள் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஊர்த்தலைப்பு வந்து டெத் சென்டென்சஸ் மரண தண்டனை செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இதை பற்றி பேசுது அடுத்து இரண்டாவது தலைப்பு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரிசன்மெண்ட் சிறை தண்டனை செக்ஷன் ஃபோர் செவன்டீன்லேருந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இதை பற்றி பேசுது அடுத்தது லெவி ஆஃப் ஃபைன் அபராதம் வசூலித்தல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இதை பற்றி பேசுது அடுத்து டி ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் எக்ஸிக்யூஷன் நிறைவேற்றுதல் பற்றிய பொது வகை முறைகள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த உட்தலைப்பில் இருக்குது அடுத்தது இ சஸ்பென்ஷன் ரெமிஷன் அண்டு கம்யூட்டேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ் தண்டனைகளை நிறுத்தி வைத்தல் தள்ளுபடி செய்தல் மாற்றுதல் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி டூலேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இதை பற்றி பேசுது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஏபி இந்த ரெண்டு உத்தலைப்பு தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் முதல்ல செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டீன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஆர்டர் பாஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டின் கீழ் வழங்கப்பட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றுதல் ஸோ இங்கே நம்ம இந்த செக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் என்ன அதை ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் பண்ணுறது நமக்கு நல்லது த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தண்டனையை உறுதிப்படுத்த அல்லது தண்டனை தீர்ப்பை ரத்து செய்ய உயர்நீதிமன்றத்திற்குள்ள அதிகாரம் ஸோ இதுதான் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் சொல்கிறது இப்போது இந்த செக்ஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு மரண தண்டனையை உறுதி செய்ய வேண்டி உயர்நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு வழக்கு அனுப்பப்படுது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் ஏன்னா அமர்வு நீதிமன்றம் ஒரு மரண தண்டனையை பிறப்பிக்கிறாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உயர்நீதிமன்றத்தால் உறுதி செய்யப்படணும் அப்படி உறுதி செய்யப்படுறதுக்காக அமர்வு நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புவாங்க அப்போ உயர்நீதிமன்றம் என்ன செய்யலான்றது தான் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அந்த வழக்கில் மரண தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்தலாம் அல்லது வேறு தண்டனைகள் வேறு கட்டளைகள் கூட அது சம்மந்தப்பட்டு பிறப்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மரண தண்டனை உறுதி செய்ய சொல்லி அனு நீங்கள் அதற்கான அந்த வழக்கு வந்து அவங்க அனுப்பிச்சதற்கு பின்பாக உயர்நீதிமன்றம் அந்த வழக்கில் இந் அவங்களுக்கு நீங்கள் மரண தண்டனையை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உறுதி செய்தாலும் சரி அல்லது அந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு கட்டளையை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்தாலும் சரி இந்த இடத்துல அமர்வு நீதிமன்றம் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவங்க அந்த மரண தண்டனையை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் அல்லது வேறு வகையான கட்டளையை அந்த வழக்கில் பிறப்பிக்கிறாங்கனாலும் அதை அவங்க ரிசீவ் பண்ணும் போது அதாவது அமர்வு நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த கட்டளையை பெறும்போது அந்த வழக்கில் அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக இவங்க ஒரு வாரண்ட்டை பிறப்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே பிடியானை வாரண்ட்டுனா நம்ம பிடிக்கட்டளை பிடியானைன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த கட்டளையை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த கட்டளையை பெறும்போது அமர்வு நீதிமன்றம் செய்வ செய்ய வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அது சம்பந்தமான பிடியானையை பிறப்பிக்கலாம் அல்லது அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்கான வேறு நடவடிக்கைகள் அவசியமாக இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்னமோ அதை அவங்க எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கில் ஒரு நபருக்கு மரண தண்டனை அமர்வு நீதிமன்றம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க சிறையில் இருக்காங்க அப்படின்னா சிறை அலுவலருக்கு பிடியானை அனுப்பப்படும் நீங்கள் இந்த கட்டளை அவங்களுக்கு ஒரு கட்டளை அனுப்பப்படும் அது என்னென்னா அந்த வாரண்ட்டில் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே இந்த செக்ஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அமர்வு நீதிமன்றம் மரண தண்டனையை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க உயர் நீதிமன்றம் போனதற்கு பின்பாக அது சம்பந்தமாக அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியோ அல்லது வேறு கட்டளையோ உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அமர்வு நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இட்ட கட்டளையின்படியாக 
அந்த ஒரு கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக பிடியாணை அதாவது ஒரு வாரண்ட்டை வந்து பிறப்பிக்கலாம் அல்லது அது சம்பந்தமான அவசியமான நடவடிக்கை என்ன எடுக்கணுமோ அதை அவங்க எடுக்கணும் செஷன்ஸ் கோர்ட் வந்து எடுக்கணும் அடுத்து செக்ஷன் ஃபோர் ஃபோர்டீன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஆஃப் டெத் பாஸ்ட் பை ஹைகோர்ட் உயர்நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுதல் ஸோ நம்ம போன செக்ஷனுக்கும் இந்த செக்ஷனுக்கும் இந்த ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் போன செக்ஷன் அமர்வு நீதிமன்றம் மரண தண்டனையை வழங்கிவிட்டது உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அதை உறுதி செய்வதற்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறது இந்த பிரிவு நானூத்தி பதினாலுல என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல உயர் நீதிமன்றமே அந்த மரண தண்டனையை விதி விதிச்சிருக்கு ஸோ உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மேல்முறையீடு வந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த அப்பீல் அவங்க டிசைட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த நபருக்கு மரண தண்டனையை கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது சீராய்வு அவர்களிடம் வந்து அந்த சீராய்வில் அவங்க மரண தண்டனை கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி உயர் நீதிமன்றம் தன்னுடைய மேல்முறையீட்டில் அவங்க செஞ்சிருக்கக்கூடிய சீராய்வு வழியாக ஒரு நபருக்கு மரண தண்டனை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த வழக்கிலையும் இங்கே அமர்வு நீதிபதி செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அதை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு வாரண்ட் அதற்கான பிடியாணையை அவங்க பிறப்பிக்கலாம் அல்லது அதை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் சுவாரஸ்யமாக தேவைப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அவங்க எடுக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போயிட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான் போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சிக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் விடுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி